Hi friends, I am going to a physics video. I am going to show you short notes. Short notes are 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 short notes. But in this video, we will short notes step by step. So, short notes are short notes. And this is the short notes. So, so in the short notes, we will see all the short and uh, nariya per indha video full up paapinga nenikiren ena pona video la vandu comments la full up short notes pathi ketirundinga nariya per comments la ketirundinga but indha video la evlo per full up paapinga nenik therla full up paakala na kuda step 3 ya mattum miss paniradinga adu romba romba mukkiyamaana step so yen advice video full up parunga so start pannalam so friends imagine imagine that neat exam 5 days la irukku adhaavadhu innum 5 naal la ungalku neat exam irukku nu vechukongale neenga vandha ella portions um complete pannitinga and ella ella portions layum vandu or chapter test eludhininga or mock test mari eludhirkinga nu vechukonga so ipo adutha 5 naal irukku neat exam ku neenga enna pannuvinga 5 naal neat exam irundhuchu appadina na vandu whole syllabus vandu eppadiya revise panna try pannuven correct ah so whole syllabus vandu 5 days la eppadi eppadi cover pandrathu so ninth exam padikkum bodhu enakku 100 chapters irundhudu but ipo unga ellarku reduction irukku nu vechukom chapter reduction pannirundanga la pona tharava so adhe mari ungalku ipo 80 chapter irukku nu vechukom na padikkum bodhu originally 100 chapters irundhudu physics chemistry biology seethu so ipo ungalku 80 dhaan irukku nu vechukom so indha 80 chapters வெறும் ஃபைவ் டேஸில் எப்படி முடிப்பீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு எல்லோரும் சொல்கிறது புக்ஸு புக்ஸு நீங்கள் என்சிஆர்டி எடுத்தாலும் சரி இல்லை உங்கள் கோச்சிங் மாடியில் எடுத்தாலும் சரி இல்லை வேறு ஏதாவது புக் வச்சுருக்கீங்கனாலும் சரி ஸோ புக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ புக்ஸில் ஒரு சாப்டருக்கு எவ்வளோ பேஜ் இருக்கும் ஒரு சாப்டருக்கு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு இருபது பேஜாவது இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ ஒரு இருபது பேஜ் இருக்கும் அதே மாதிரி எண்பது சாப்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா எயிட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஆயிரத்தி அறநூறு அதாவது ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் இருக்கும் ஸோ ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் இருக்குது ஓகே சரி இப்போ புக் இல்லாமல் நீங்கள் கிளாஸ் நோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ கிளாஸ் நோட்ஸும் வந்து கிட்டத்தட்ட புக்கு மாதிரி தானே நீங்கள் எழுதியிருக்கீங்க அவ்வளோதான் வித்தியாசம் அதுவும் வந்து ஒரு சாப்டருக்கு கிட்டத்தட்ட இருபது பேஜ் தான் வரும் ஸோ இதே இது கிளாஸ் நோட்ஸும் சேர்த்துக்கோங்க புக்ஸ் அண்ட் கிளாஸ் நோட்ஸ் ஓகே ஸோ ஒன்று வந்து புக்ஸு இன்னொன்று வந்து வீடியோஸ் அதாவது வீடியோ லெக்சர்ஸ் பார்க்கலாம் கரெக்டாக ஹோல் சாப்டர்ஸ்க்கும் வீடியோ லெக்சர்ஸ் பார்க்கலாம் ஆனால் இது உங்களுக்கே தெரியும் வீடியோஸ்லாம் வந்து எண்பது சாப்டருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சு நாள் வந்து பத்தவே பத்தாது ஏன் ஒரு மாதம் கொடுத்தா கூட நீங்கள் லெவன்த் டுவெல்த்தில் இருக்கிற எல்லா லெசன்ஸையும் வந்து அஞ்சு நாளில் வந்து வீடியோஸ் பார்க்கவே முடியாது இது உங்களுக்கே புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வீடியோஸும் வாய்ப்பு இல்லை ஸோ வேறு என்ன பண்ணுறது வேறு என்ன பண்ணுறது புக்ஸ் இருக்குது நீங்கள் கிளாஸ் நோட்ஸும் இருக்குது ஆனால் அது வந்து ஆயிரத்தி அறநூறு பேஜு வெறும் அஞ்சு நாளில் எப்படி முடிக்கிறது ஸோ சிக் ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் வந்து அஞ்சு நாளில் முடிக்க முடியுமா முடியாதா இப்போது ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் வந்து முந்நூறு த்ரீ டுவெண்ட்டி பேஜஸ் பர் டே வந்து நீங்கள் முடிக்கணும் அப்போ தான் வந்து அஞ்சு நாளில் நீங்கள் ஃபுல் சிலபஸையும் வந்து புக் அண்ட் கிளாஸ் நோட்ஸ் வச்சு முடிக்க முடியும் சரியா இது உங்களால் முடிக்க முடியுமா த்ரீ டுவெண்ட்டி பேஜஸ் ஒரு நாளைக்கு முடிக்க முடியுமா முடியாதா நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஸோ இப்போ த்ரீ டுவெண்ட்டி பேஜஸ் முடிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் முடிக்க முடியும்னே வச்சுக்கோங்க நான் எம்பிபிஎஸில் கூட இவ்வளோ பேஜஸ் படித்தது இல்லை ஒரு நாளைக்கு உண்மையாக சொல்லணும்னா பட் சரி நீங்கள் முடிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ முடிக்கிறீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரடுத்து பேஜ் வரீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க த்ரீ ஹண்ட்ரடுத்து பேஜ் படிக்கும் போது மொதல் பேஜ் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குமான்றது டவுட்டு தான் ஸோ இது வந்து இது எதுவுமே வந்து பாசிபிள் கிடையாது இது வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ அந்த கடைசி அஞ்சு நாளில் எண்பது சாப்டரும் வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னா வேறு என்ன பண்ணுறது வெறும் இம்பார்ட்டண்ட் சாப்டர்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கிறேன் வெறும் இம்பார்ட்டண்ட் சாப்டர்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கிட்டா இவ்வளோ பேஜஸ் வராது இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் பட் நீட் எக்ஸாமில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கட் ஆஃப்லாம் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கூடுது ஸோ வெறும் இம்பார்ட்டண்ட் சாப்டர்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு உங்களுக்கு ரேங்க் வருமான்றது டவுட்டு தான் ஸோ எந்த சாப்டரையும் வந்து விடாமல் எப்படி வந்து அஞ்சு நாளில் ஃபுல் சிலபஸ் கவர் பண்ணுறது ஒரே வழி வந்து ஷார்ட் நோட்ஸ் ஷார்ட் நோட்ஸ் இல்லாட்டி இன்னொரு வழியும் இருக்குது அது பேர் வந்து அது பேர் வந்து கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் ஸோ கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் வச்சு நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணலாம் அது எப்படின்னு இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ இங்கே தான் வந்து நம்மளுக்கு ஷார்ட் நோட்ஸ் வந்து நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது எப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு ஷார்ட் நோட்ஸ் வச்சு ஒரு ஒரு சாப்டர் எவ்வளோ பேஜுக்குள்ளே முடிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜிக்கு வந்து டூ பேஜஸில் ஒரு சாப்டர் முடிஞ்சிடும் ஃபிசிக்ஸ் வந்து டூ டு ஃபைவ் பேஜஸ்க்குள்ளே இருந்தால் சூப்பர் உங்கள் ஷார்ட் நோட்ஸ் வந்து வர்த்து அப்படின்னு
ஒரு சாப்டரை வந்து அஞ்சு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே முடிச்சிருவேன் எப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நீட் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு பதினஞ்சு மார்க் டெஸ்ட் எழுதியிருப்பேன் ஃபுல் போர்ஷனில் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த பதினஞ்சு மார்க் டெஸ்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து என்னோடய ஷார்ட் நோட்ஸை திருப்பி பார்ப்பேன் கான்செப்ட் எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கான்னு செக் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஸோ பதினஞ்சு மார்க் டெஸ்ட் அப்படின்னா நான் அந்த ஷார்ட் நோட்ஸை வந்து பதினஞ்சு தடவை ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது மட்டும் இல்லாமல் சாப்டர் டெஸ்ட்டுக்கும் ஷார்ட் நோட்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணுவேன் அண்ட் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஒரு கொஸ்டின் எனக்கு புரியல இது எப்படி என்ன பண்ணுறதுனே தெரில அப்படின்னு நான் நினச்சேன் அப்படின்னா டக்குன்னு ஷார்ட் நோட்ஸை பார்த்து ஏதாவது கான்செப்ட் ஒத்து போதா மேட்ச் ஆகுதா இந்த கொஸ்டினுக்கு அப்படின்னு மறுபடியும் ஷார்ட் நோட்ஸ் தான் பார்ப்பேன் ஸோ ஷார்ட் நோட்ஸை வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் ஸோ எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்பீட் டெவலப் ஆயிடுச்சு ஸோ என்னால் வந்து ஷார்ட் நோட்ஸை ஈஸியாக டக்குன்னு ரிவைஸ் பண்ண முடியும் இது நீங்கள் ஷார்ட் நோட்ஸ் எழுதி அது அதுக்கடுத்து எங்கே போச்சுன்னே தெரில பார்க்கவே இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு மறுபடியும் ஷார்ட் நோட்ஸுக்கும் டைம் ஆகும் ஒன் ஹவர் ஆகும் ஸோ ஷார்ட் நோட்ஸ் எழுதுறீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை பார்த்து பண்ணுங்கள் அண்டு அந்த ஷார்ட் நோட்ஸை பண்ண உடனே அதை மறுபடியும் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லாட்டி வேஸ்ட்டு சரி ஒரு உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ நான் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறேன் எம்பிபிஎஸில் செகண்ட் இயர் படிக்கிறேன் ஆனாலும் உங்களுக்கு சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் ரொட்டேஷனுக்கு ஒரு ஒரு லெசன் எடுத்தேன் இப்போ கூட ஸோ அது எப்படி எனக்கு எம்பிபிஎஸில் அவ்வளோ கான்செப்ட் இருக்கும் உங்களுக்கு நினச்சி பார்க்க நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு நிறைய கான்செப்ட் இருக்கும் அப்புறம் நான் எப்படி அதுக்கு நடுவில் ஃபிசிக்ஸ் எப்படி நான் சொல்லித்தர முடியுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு எப்படி அது ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்னா அதுவும் ஷார்ட் நோட்ஸ் தான் ஷார்ட் நோட்ஸ் இஸ் த சீக்ரெட் ஷார்ட் நோட்ஸ் வந்து ஒரு ரிவிஷன் வெப்பன் அது வந்து இப்போ நான் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி படித்த ரொட்டேஷனை கூட என்னால் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லித்தர முடியும் என்னோடய ஷார்ட் நோட்ஸ் வச்சு ஸோ ஷார்ட் நோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி படித்த ரொட்டேஷன் வந்து எனக்கு இப்போ கூட ஞாபகம் இருக்கும் அந்த கொஸ்டின் எப்படி சால்வ் பண்ணுன்றது கூட எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும் சரி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னது அப்படின்னா மேக் கிளாஸ் நோட்ஸ் கிளாஸ் நோட்ஸ்னால் என்னது அப்படின்னா மெயின் நோட்ஸு அதாவது இப்போது புக்கு மாதிரி நீங்கள் எழுதுகிற புக்கு அதுதான் ஸோ அதுதான் வந்து கிளாஸ் நோட்ஸ் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு டீச்சரை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அதாவது இப்போது என்னோடய வீடியோஸ்லேருந்து நீங்கள் கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் சொல்லித்தர்ற கான்செப்டை வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து நீங்கள் உங்கள் ஓன் வேர்ட்ஸில் உங்கள் நோட்டில் எழுதணும் ஸோ இதுதான் வந்து கிளாஸ் நோட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டீச்சர் சொல்கிறத அப்படியே ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷனோட பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க பிடிச்சி அப்படியே நோட்ஸ் எழுதிடுங்க ஸோ இதுதான் வந்து கிளாஸ் நோட்ஸு ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ் என்னெல்லாம் போட்டு பார்க்குறாங்களோ அதெல்லாம் அவங்க நோட்டில் எழுதலாம் அண்ட் அவங்க சொல்கிற கான்செப்ட் எல்லாத்தையும் எழுதலாம் அண்ட் அவங்க எழுதுகிற எல்லாத்தையும் நீங்கள் எழுதலாம் அவங்க சொல்கிறதையும் நீங்கள் எழுதணும் ஸோ இதுதான் வந்து கிளாஸ் நோட்ஸ் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் செகண்ட் ஸ்டெப் என்னது அப்படின்னா எம்சிக்யூஸ் பிஒய்யூஸ் அண்ட் ரிவைஸ் ஓகே ஸோ எம்சிக்யூஸ் நிறையா சால்வ் பண்ணணும் பிஒய்யூஸ் நிறையா போடணும் நிறையா இல்லை பிஒய்யூஸ் எல்லாமே போடணும் அண்ட் ரிவைஸ் வந்து எதை பண்ணணும் மெயின் நோட்ஸ் ஸ்டெப் ஒனில் மெயின் கிளாஸ் நோட்ஸ் எழுதுறீங்கல்ல அதை வந்து மல்டிபிள் டைம்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டெப் டூ இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் நிறையா கொஸ்டின்ஸ் போட போட தான் வந்து உங்களுக்கு கான்செப்ட் வந்து ஸ்லோவாக புரிய ஆரம்பிக்கும் சரி இப்போ ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் த்ரீ என்னதுன்னா இருக்கிறலே கஷ்டமான ஸ்டெப் இது தான் இந்த ஸ்டெப் த்ரீயோட பேர் என்னது அப்படின்னா சுச்சுவேஷன்ஸ் சுச்சுவேஷன்னா என்னது நான் வந்து போன வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது அந்த ஃபிசிக்ஸ்க்குன்னு ஒரு வீடியோ போட்டேன்ல அந்த வீடியோவில் சொன்னேன் அவங்களுக்கு சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு அதாவது ஒவ்வொரு எம்சிக்யூக்கும் வந்து ஒரு டைப் இருக்கும் அதாவது ஒரு ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கும் ஒரு ஃப்ரேம் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ அந்த ஃப்ரேமை மட்டும் நீங்கள் பிடிச்சிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதே பேட்டர்னில் எத்தனை கொஸ்டின் கேட்டாலும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்க ஸோ ஜஸ்ட் அந்த பேட்டர்ன் மட்டும் பிடிச்சா போதும் ஸோ அது பேர் தான் வந்து நான் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ ஒரு சுச்சுவேஷன் கொடுத்து உங்களுக்கு அதில் இருந்து கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த சுச்சுவேஷனை நல்லா படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அதில் இருந்து என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து சுச்சுவேஷன் ஸோ சுச்சுவேஷன் வந்து நீங்கள் ஸ்டெப் டூ எம்சிக்யூ அண்ட் பிஒய்க்கு பண்ணுறீங்கல்ல அப்போவே வந்து சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் கண்டுபிடிங்க நான் எக்ஸாம்பிள்ஸோட காமிக்கிறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் வந்து என்னுடைய ஷார்ட் நோட்ஸ் ஸோ இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் காமிக்
அதை வந்து நீங்கள் இதுதான் இதுதான் அந்த கொஸ்டினு அதை வந்து ஒரு சுச்சுவேஷனாக நீங்கள் எழுதுறீங்க ஸோ அதை வந்து இப்படி தான் எழுதணும் இப்போ கேசஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியூ நியூட்டன்ஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் நான் நடத்தியிருக்கேன் ஆல்ரெடி அதில் வந்து டூ பிளாக் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒன்று நடத்தியிருப்பேன் அதாவது ஒரு பிளாக் மேலே இன்னொரு பிளாக் இருக்கும் ஸோ அதில் கீழே இருக்கிற பிளாக்கை வந்து மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு மேட்டர் நடக்கும் மேலே இருக்கிற பிளாக்கை மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வேறு ஒரு இது நடக்கும் ஸோ இது பேர் தான் சுச்சுவேஷன் ஒவ்வொரு இது மாறு மா மாற மாற உங்களுக்கு ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் ஸோ இப்போது மேலே இருக்கிறத நகர்த்துனீங்க அப்படின்னா அதாவது ஃபோர்ஸ் வந்து மேலே இருக்கிற பிளாக் மேலே விழுந்துச்சு அப்படின்னா ஃபார்முலா வேறு கீழே இருக்கிற பிளாக் மேலே வந்துச்சுன்னா ஃபார்முலா வேறு ஆனால் ரெண்டு ஃபார்முலாவும் ஈஸி ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் அதாவது இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் அதாவது ஒரு செயின் வந்து ஒரு டேபிளில் தொங்க போட்டிருக்கீங்க ஸோ அது வந்து செயின் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்கும் போது ஒரு ஃபார்முலா செயின் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் போது ஒரு ஃபார்முலா ஸோ அது மாதிரி இந்த ஹோல் நோட்டே வந்து ஃபுல்லாக சுச்சுவேஷன்ஸ் தான் ஸோ இந்த புலி சிஸ்டம் பாருங்களேன் ஒவ்வொன்றும் வந்து ஒரு ஒரு டைப்பு பார்த்தீங்களா இது ஒரு டைப்பு இது ஒரு டேபிளில் ஒரு புள்ளி இருக்குது இது வெறும் புள்ளி ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் ஸோ கொஸ்டின் சொன்னேன் கேசஸ் சொல்லிட்டேன் அண்ட் அடுத்து இப்போ கான்செப்ட் எழுதலாமா அதாவது ஒரு இதில் கான்செப்ட் எழுதலாமா ஷார்ட் நோட்ஸில் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா அதுவும் எழுதலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொலிஷனில் ஒரு ஒரு இது எழுதியிருப்பேன் இங்கே பாருங்கள் இதோ கொலிஷனில் வந்து இங்கே ஒரு மேலால் வந்து ஒரு கான்செப்ட் எழுதியிருப்பேன் அதாவது கொலிஷன் நடக்கும் போது சிஸ்டமோட மொமெண்டம் மட்டும்தான் கன்சர்வ் ஆகிருக்கும் ஒவ்வொரு பார்ட்டிக்குளோட மொமெண்டம் கன்சர்வ் ஆகாது ஆனால் இதே இது கொலிஷன் நடக்காதப்போ ஒவ்வொரு பார்ட்டிக்குளோட மொமெண்டமும் கன்சர்வ் ஆகிருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு கான்செப்ட் எனக்கு ஞாபகம் இருக்காது ஸோ அது அந்த மாதிரி நோட் பண்ணிக்கிட்டேன் என் அடுத்து நீங்கள் ஒன் லைனர்ஸ் கூட எடுக்கலாம் ஒன் லைனர்னால் ஒரு லைனில் ஆன்சர் பண்ணுறது அதாவது தியரியாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி இந்த மாதிரி டேட்டாவாக இருக்கலாம் அதாவது இந்த மாதிரி டேபிளில் வந்து டேட்டா இருக்கும்ல ஃபார்முலாஸும் கிடையாது ஆனால் வேல்யூஸ் ஸோ அந்த வேல்யூஸ் என்ன வந்து நோட் பண்ணிக்கலாம் எலாஸ்டிசிட்டின்ற ஒரு லெசனில் அதாவது இந்த இந்த மாதிரி கிராவிடேஷனில் வந்து இந்த வேல்யூஸ் இருக்குல்ல மாஸ் ஆஃப் அர்த்து டென்சிட்டி ஆஃப் அர்த்து அந்த மாதிரி வேல்யூஸ் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்புறம் அந்த மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸில் இது மாதிரி நிறையா இருக்கும் எலாஸ்டிசிட்டியில் வந்து இங்கே பாருங்கள் பிளாஸ்டிக் பாடிஸ்னால் எக்ஸாம்பிள்ஸு பர்ஃபெக்ட் எலாஸ்டிக்கு அது அது மாதிரி நிறையா திங்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இங்கே பாருங்கள் ஸோ இப்போ ஒரு ஷார்ட் நோட்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபார்முலாவும் இருக்கணும் அண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி கான்செப்டும் அங்கங்கே இருக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தோடனே உங்கள் மைண்டில் வந்து அந்த அந்த கான்செப்ட் வர்ற மாதிரி அங்கங்கே டயக்ராம்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் கலர் கலராக யூஸ் பண்ணுங்கள் அண்டு கிராஃப்ஸ் நிறையா இருக்கும் என்னோடய என்னோடய ஷார்ட் நோட்ஸில் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா இதுலேயும் ஒரு கிராஃப் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அடுத்து நீங்கள் வந்து ட்ரிக்ஸ் அண்ட் நிமோனிக்ஸ் கூட எழுதலாம் பட் ஃபிசிக்ஸ்க்கு நான் நிமோனிக்ஸ்லாம் பண்ணதில்லை பட் ட்ரிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேலரி மீட்டர் எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கான ட்ரிக் எழுதுவேன் அண்ட் இந்த இந்த புக்கு ஃபுல்லாகவே அப்படி தான் கேஸ் இருக்கும் நிறையா ட்ரிக்ஸ் இருக்கும் நிறையா சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் நோட் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏதோ இதுவும் ஒரு ட்ரிக்கு தான் கர்ச் ஆஃப் ஜங்ஷன் லா அது எப்படி இருக்குன்னு டயக்ராமேட்டிக்காக இது ஒரு கொஸ்டின் கூட சொல்லிக்கலாம் கொஸ்டின் மூலமாக வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு கான்செப்டை புரிய வைக்கிறது தான் வந்து இந்த மாதிரி எழுதணும் ஷார்ட் நோட்ஸ் ஸோ இப்படியும் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ஸ்டெப் த்ரீயை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ நான் என்ன பண்ணலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னா எப்படி ரியஜன் ஷீட்ஸ்க்கு வந்து நான் ரியஜன் ஷீட் சீரீஸ்னு ஒன்று போட்டேனோ அடுத்து இப்போ ஷார்ட் நோட்ஸுக்கு ஷார்ட் நோட்ஸ் சீரீஸ் அப்படின்னு ஒன்று போடலான் இருக்கேன் அது நல்ல ஐடியாவான்னு நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஷார்ட் நோட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஷார்ட் நோட்ஸை வந்து எழுதுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ரீஜன் ஷீட் சீரீஸ் வந்து நான் போட்டிருந்தேன் ரெண்டு வீடியோ தான் போட்டிருக்கேன் அது ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் அப்படியே ஏன் அப்படின்னா அதோடய வீடியோஸ் ரொம்ப லாங்காக இருந்துச்சு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கு அதை எப்படி இன்னும் ஷார்ட்டாக ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்குள்ளே கொண்டு வர்றதுன்றத யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அது ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஸோ கூடிய சீக்கிரம் அதுவும் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அண்ட் அது வேணும்னா அதையும் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ரீஜன் ஷீட் சீரீஸ் நிஜமாகவே உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கான்னு சொல்லுங்கள் அதை இன்னும் ஷார்ட்டர் வருஷனாக க்ரியேட் பண்ண முடிஞ்சால் நான் டக்குன்னு உடனே
keep revising short notes and update it adavadhu update pananum adavadhu ipo ninga ipo na short notes create pannten system of particles ku so ya rotation ku enter short notes irukku ipo na aduthu marudiyum innum question practice pandren oru maasam kalichu illa innoru oru adutha varsham vandu so rotation ku question practice pandren appadina appa na kattukura pudhu situation oru pudhu concept appa appayum kattukuven so adeyum vandu the short note la add pananum so the short notes vandu once create pannta avladhan thooki vachiru appadina மாதிரி இருக்காது நீங்கள் கொஸ்டின் போட போட புதுசு புதுசாக உங்களுக்கு கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதை ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் ஒரு கேம் மாதிரி இல்லை ஒரு ஆப் மாதிரி கான்ஸ்டண்ட்டாக அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ இப்போ அடுத்து ஷார்ட் நோட்ஸ் எப்போ எடுக்கணுன்றது தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லாங் ஆகிடுச்சு எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாத்தையும் அந்த வீடியோவில் சொல்லிடணும்னு நினச்சேன் அதனால தான் டைம் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ டக்குன்னு வீடியோவை முடிச்சிடுறேன் ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஷார்ட் நோட்ஸ் எப்போ எடுக்கணும் அப்படின்னு தெரியுமா ஸோ ஷார்ட் நோட்ஸ் வந்து இப்போ நீங்கள் கிளாஸில் கவனிச்சுட்டு அந்த என்ன என்ன கான்செப்ட் கிளாஸில் நடத்துனாங்களோ அதிலேருந்து எம்சிக்யூஸ் அண்ட் பிவிக்யூஸ் வந்து வீட்டுக்கு வந்து போடணும் ஓகேயா ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம ப்ராசஸ்ஸு ஸோ கிளாஸில் கவனிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்து அதே கான்செப்ட்லேருந்து எம்சிக்யூ பிவிக்யூ போட்டுட்டு போட்ட உடனே என்னெல்லாம் கற்றுக்கிட்டீங்களோ அதில் அதையும் ஷார்ட் நோட்ஸில் அமைக்கிருங்க அவ்வளோதான் ஸோ ஷார்ட் நோட்ஸ் எப்போ எழுதணும் கான்செப்டை வந்து கற்றுக்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்து எம்சிக்யூ ப்ராக்டிஸ் முடிஞ்ச பிறகு எழுதணும் ஷார்ட் நோட்ஸ் ஓகேயா ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு லெசன் இப்போ தான் வந்து எனக்கு நியூட்டன்ஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் வந்து கோச்சிங்கில் ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ நியூட்டன்ஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் நான் ஆரம்பிக்கும் போதே நான் ஷார்ட் நோட்ஸ் ஆரம்பிச்சிருவேன் இப்போ மொதல் கிளாஸ் எனக்கு நடத்திருப்பாங்க அந்த கிளாஸில் என்ன கான்செப்ட் நடத்துனாங்களோ அதிலேருந்து எம்சிக்யூ வந்து வீட்டுக்கு வந்து போட்டு அப்போவே நான் ஷார்ட் நோட்ஸ் எழுத ஆரம்பிச்சிருவேன் ஸோ இப்போ தான் வந்து ஆரம்பிக்கணும் ஸோ அடுத்த கேள்வி என்னது அப்படின்னா இவ்வளோ நேரம் வர வரன்னு எப்படி ஷார்ட் நோட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது எதுக்கு க்ரியேட் பண்ணணும் என்ன எப்போ க்ரியேட் பண்ணணுன்றது எல்லாத்தையும் சொல்லியாச்சு இப்போது நீங்கள் ஷார்ட் நோட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணுமா வேண்டாமா அப்படின்றது ஒரு பெரிய கேள்வி பட் ஷார்ட் நோட்ஸ் வந்து சூப்பரான ஐடியா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் வந்து நான் ஷார்ட் நோட்ஸ் எழுதுவேன் அப்படின்றத சொல்லுங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அண்ட் ப்ராமிஸ் பண்ணுங்கள் ஐ ப்ராமிஸ் தட் ஐ வில் ரைட் ஷார்ட் நோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அப்போ தான் வந்து நீங்கள் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணுவீங்க லைஃப்பில் ஸோ ஷார்ட் நோட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா சொல்லுங்கள் கமெண்ட்ஸில் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் நான் போட்ட அந்த ஃபிசிக்ஸ் வீடியோ வந்து தௌசண்ட் லைக்ஸ் கொண்டு வந்துருந்தீங்க ஸோ அது மாதிரி இந்த வீடியோவுக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் லைக்ஸ் கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் அண்ட் இந்த கேசி கேக்யூ சீரீஸை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷார்ட் நோட்ஸ் சீரீஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அண்ட் இன்னொன்று புதுசாக ஒன்று ட்ரை பண்ண போகிறேன் நான் சொன்னேன் இல்லை ரேஜன் ஷீட் சீரீஸை வந்து ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த ரேஜன் ஷீட் ரேப் சீரீஸ் அப்படின்னு கொண்டு வர போகிறேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸில் ஃபுல் சாப்டரும் கவர் பண்ணுற மாதிரி ஈஸியாக ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்றது கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் பை தேங்க்யூ ஃபார் யோர் சப்போர்ட்